回来了，吃吧。我看楼下聚了一堆人，什么事儿啊？没事儿。你不问我昨天晚上去哪儿了？这不安全回来了吗？回来就好。你不想知道我和谁在一块儿？不想。昨天晚上……那你说，我做的这饭菜？和牛城学校比起来，哪个好吃啊？昨天晚上我和齐伟在一块儿，我们两个一起过了一整夜。好好吃顿饭，就这么难吗？你要是想离婚的话，我现在就可以签字。跟你说过，以后别再提离婚这俩字了。新梅，这婚是不会离的。咱们俩走到今天都不容易。你做过什么？我不想知道。你要心里还有儿子呢。我就当什么都没发生过，以后咱们踏踏实实过日子。好，话说完了，去。刘成国，你没事儿吧？病人已经没什么大事了，只是病人那个身体比较虚弱，得在医院观察几天，等病情稳定了以后就可以出院了。哎，谢谢阿大夫
听完。我想好了，我要跟你离婚。我做了一个好长好长的梦，梦见我。下下面的时候，那一片片熟悉的田野，有两个人在前面跑着，手拉着手。就跑啊！我拼命的跑到你面前，才看清林曼那个人是张新梅。你们在一起那么快乐，我就知道。你是知道的，我很爱你，可是那又怎么样呢？你的心已经不在我这儿了，我死死留着你这个人，也没有什么意思的。你有了你更想要过的生活。盛楠还这么小，我都我都不知道要，我不知道要怎么跟他说。唯一可悲的是，这些年。我一直以为你是爱我的家里有事儿呢，再说都是亲戚，别八卦。了。厂子里人都不方便，你有什么话要说，你就快点说。叔叔要跟我离婚
晨，呃，那你答应了吗？我能答应吗？那你来找我干嘛呀？其实我也不知道。你帮我劝劝他吧，帮我跟他解释解释。你是疯了吧？你要我去跟牛主任解释啊？我有什么好跟他解释的？新梅，那晚是个错误，我们就当没有发生过好吗？我们就别再折腾了。我求求你。我们别折腾了。要是再折腾的话，我觉得舒荣他肯定会疯掉的。是我折腾你了吗？是我伤害你了吗？七月，那天晚上我是认真的，我对你的感情从来就没有消失过。我恨牛舒荣。我恨他一直霸占着你，我恨你每次都站在牛淑荣那边，可你明明是属于我的。我知道，你是爱我的。我爱你，我爱的是淑荣。你算了吧，你就承认吧。你跟牛淑荣在一起的唯一的理由，就是为了让我难受。我是难受了，我一直难受到现在，我承认，我不想再难受下去。齐月，现在只要你一句话，我回去就跟牛成国离婚。从此以后，天涯海角，我赵新梅跟着你，不会再分开了。我们俩聊聊呗。好，那个明天啊，单位要早起开会，就洗洗，先睡了，改天再说。啊我知道你没睡呢，事情都已经发展到这个地步了，我们不可能装作什么都没发生过。就算你能装，我也装不下去。成果，我们离婚吧。我知道你听到，你考虑一下吧。九九四减三多少？九九四减三，减四减三等于。先算九减四。九减四等于。妈妈，停电了。不应该啊，今天刚买的电啊。没事，盛楠啊，是这个灯泡坏了。你坐那边，妈妈来看。
妈，我去找爸爸来救你。爸爸，别去，别去。爸爸，他在忙，爸爸在忙呢。宝贝儿啊，以后跟妈妈生活在一块儿好吗？来，爸爸妈妈，是妈妈没有用，妈妈连换个灯泡都换不好，是妈妈没有用。老大，这次你看不清楚，我能看清。新梅等于挖了个坑，让你跳进去，就是利用你。报复殊荣呢？新梅没有你说的那么坏。啊？不是你要这么说话，咱没法聊了啊！你这等于周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨啊！这可怜人殊荣，跟他哥了。哼，新梅就是利用你啊，在报复。舒荣打算跟我离婚了，我该怎么办？求啊，不要脸的求啊！这有什么呀？舒荣对你有感情，他对你的感情谁都比不了。浪子回头金不换啊，老大，你是我亲哥，你也该醒醒啊！啊！干什么？房子先留给你，等你稳定下来再说。都到这个地步了，你还替我考虑什么？齐伟，我们虽然离婚了，我并不恨你。你要是过得不好，我也不会觉得开心。听我家亲戚说呀，吴淑荣啊，跟他老哥要离婚了。哎呦，又开始八卦瞎扯。哎，不过最近牛淑荣的精神头好像是不太好
我看你家亲戚从哪儿听来的？我们家亲戚啊，就住他楼上，这他们家的事情能不知道吗？啥时候的门门亲，错不了。哎，那你知道什么原因啊？就是哎，你们猜。哎呀，哎呀，赶紧快说，快说，快说，快说，快说啊！赵新梅。不可能，太扯了！了你这不可能。听说赵新梅她是牛淑仁老公的老情人，就情复燃呗。啊，这赵新梅也太不是人了！她有男人也有孩子的，怎么能做这种事儿啊？不可能吧？哎，有什么不能说的呀？不要脸！小狐狸精，专门勾引别人家老公。哎，有什么不能说的呀？不要脸，小狐狸精，专门勾引别人家老公。你说谁呢？你再说一次。谁身上骚气重啊？我就说谁。干嘛呀？咱们这儿啊，能做这种勾引别人家老公的人啊，就这么一个。嘿，你说我说谁就说谁吧。我是不是替你出头啊？不用，都干好自己的活儿。赵新梅，我有事跟你说，出来一下。你要跟我谈的就赶紧谈。我跟齐磊准备离婚了。我知道齐磊，他跟我说了。我想也是，你怎么可能会不知道？那我哥他知道吗？牛淑荣，咱们俩之间用不着拐弯抹角的，有什么你就直说好了。好，我直接说。既然你不爱我哥，你放过他吧。他虽然现在会很痛苦，可是时间久了，他可以忘记，他还能有新的生活。再说，你不是早想跟齐磊在一起吗？你以为是我死拽你哥不肯撒手吗？离婚的事儿我跟他暗示过好几回了，他跟我装傻。昨天晚上我正式跟他提出离婚了，他还是装作听不懂。你以为你们牛家人我们都想高攀？哥这种男人，我早就不想要了。我连恨他都恨不起，我只觉得他特别的可怜，连自己的孩子都不好了。当然了，这件事情你也帮了忙。要不是因为你，我的孩子也不会死。你们牛家人都是温水，我惹不起，我总躲得起。刘淑荣，今天我就把话撂这儿了。只要你能让你哥同意跟我离婚，我给你下跪都行。我谢谢你。真好吃，好吃啊，好吃，多吃点啊，长得高高的，跟爸爸一样高。哎呀，说不准等以后你长大了呀，这爸爸的饭你就该吃腻味了。爸爸做的饭我一辈子都吃不腻。好，好，好，吃吧，吃吧，吃吧。儿子，嗯，你说爸爸妈妈要是要是离婚了？分开。
爸爸跟你开玩笑呢。说话算话。说话说话，爸爸还得给你做饭呢，得做一辈子饭呢，啊。鸡蛋吗？是不是？西红柿也得吃啊。买酒，我咋说呀？我说没有啊，那就没有吧。对，哦，四号桌结账啊。再拿五瓶的话，就真的没得卖了。要不先紧着卖的，人您。哪儿那么多废话？好好，我治愈去。再给我来两瓶，不好意思，先生，我们的酒卖完了。嘿，我这还头一次听说，这酒把酒卖完，没酒卖了。小伙子，是不是你们老板不在，偷懒不干活啊？你要是这样的话，我们几个可得投诉你。真的卖完了？你我我酒卖完了，你要投诉我？哎，我们老板就算了，您要是想投诉，您就投诉去。这合着你们酒吧的酒，都卖给你们老板一个人了？哎，这有这么做生意的吗？是，把你们老板的酒，全都给我拿过来。您要想拿呀，您就自己拿去。哎，哎。打架了，你闭嘴啊！哎，不是我说你这人怎么逮谁冲谁啊？你是不是觉得给我发俩工资，你就应该一天到晚对我吆五喝六的？这活儿我没法干了。你怎么了？这事儿跟你没关系，你也是，你让我一个人静一静，听明白了吗？为什么？因为我心里有愧，因为我只要一想起舒柔来，我就觉得我心里有愧，行吗？我们两个光明正大的有什么？我们两个人光明正大吗？都他妈别干了！
滚蛋！说你的，滚蛋！走人！你神经病啊！我们现在还有回头路吗？书包，儿子上学了，带上红领巾，走了。牛成果，你把桌上这协议签了再走吧。你给我站住！我让你把协议先签了，别让你妹觉得是我死拽着你不肯撒手。我不签。你以为你不签我就没有办法了是吧？你不签这日子照样没法过了。徐梅，你干什么？徐梅，你干什么？别哭了，爸爸，我要爸。你别哭了，你再哭，和你爸一样出去。为什么就不愿意跟我离婚了，徐梅？从我当兵的时候，我就相信一句话：宁可前进百步死，绝不后退半步生。就算你不为了我，为了儿子，这婚我也不能离。答应我，牛成。我跟爸爸拉过钩，一百年不许变。我不要爸爸的，我不要你们离婚。刘征，你听妈妈话。刘征，你给我回屋去。来，你听妈妈话。妈妈不让你出来，你不许出来，知道吗？哎，你干什么呀？刘成国，你图什么呢？啊！你现在跟我离婚，以你的条件，你可以找更好的女人。你为什么不放我们彼此一条生路啊？图什么？图我问心无愧，图我对孩子、对这个家负责。我不需要你负责，没有你，我们照样过得很好。徐梅，我就当你是一时糊涂，好不好？过些年你就会明白过来。儿子现在这么小，你忍心牛争，就没有个家吗？咱们起码得把孩子给养大了吧。牛成国，你给我听好了，我不是一时糊涂，我做什么事情都清清楚楚。别说了，你以为我跟你结婚是爱你啊？不是的。我是看上了你的条件，我才跟你结婚的。我让你别说够了。成果，你现在知道了我是什么样的女人吗？我就是大家最唾弃的那种烂女人，你还留着我干嘛呀？我求求你，我们离婚
为什么要跟我说这些？你上哨所找我的时候不说，我们谈恋爱的时候不说，结婚的时候你也不说，你为什么偏偏现在跟我说？我就想安安稳稳过个日子，过分吧？陈哥，如果可心还在，我以为我们是能够幸福的在一起一辈子的。可心走了。我的心也没了，这日子过不下去了，我真的过不下去了。不还手，我就原谅你了，是吧？我没指望你能原谅我，我活该。终于还是走到了这一步。你什么都别说了，东西我已经收拾好了，回去我拿上行李就把山南带走。要是遇上什么事儿。说一声，毕竟我还是孩子的父亲。好的
你爸什么时候走的？我不知道。我要爸爸，我要爸爸，我要爸爸。爸爸，我们去哪儿呀？我们呀，去外公外婆家。为什么要去呢？因为要去那儿住一阵子啊。你不想外公外婆啊？想，可是爸爸去不去呢？爸爸，爸爸不去，爸爸留下来看家进来的时候，我写好了放在这儿。本以为能在这儿住一辈子，老的时候啊念给你听。现在看没这个必要我能再抱一下你吗？花对不起，说什么都行。我没有办法忘了心梅。谢谢你，至少你没有骗我。接下来，你是怎么打算的呢？先把上当费用大再说吧。你别怪妈妈，现在跟你谈这种事情，趁着现在还年轻，能找就赶紧找吧啊！妈，你别急嘛，他刚离婚，你让他缓一缓。这缓到什么时候算一战呢？啊，总不能让他一个人过一辈子吧？荣荣啊，你跟妈妈说实话，你是不是还惦记那个徐磊呢？没有，我可告诉你，这齐伟祸害你，祸害成这个样子，你可再不能跟他有任何的瓜葛，你懂吗？还有那赵新梅，把咱们家搅的是啊，不得安宁。我也不知道你哥哥是怎么想的，就跟这种女人，还怎么能过得下去？我跟你爸爸。都这岁数了，我们是啊，再经不住任何刺激了。妈，你别说了，先吃饭吧。嗯。你
学呀。吃饭，嗯，好好吃啊。陈国来这儿了吗？我哥不在啊，他离家出走了。你在说什么？我哥为什么要离家出走了？陈国他怎么了？啊这连家都没回，什么事儿啊？这么着急？不把这事跟你说了，我这心里都踏实不下来。啊，我先喝口水啊。这次去上海呢，除了跟外资谈了谈项目，还有一个好消息要告诉你。不过这好消息呢，得经过你的同意才能算是好消息。哎呦，你就别卖关子了。那边准备给咱们二次注资，大好事儿啊！不过咱们公司得搬到上海去。为什么？你想，所有的老牌资本、先进技术都在上海呀、啊。咱们公司要是到了上海之后，肯定会有更大的发展的。哎，多好啊！哎，你想想，咱哥俩呢，海城也待腻了，对吧？咱们换个新环境。呃，到大上海去施展拳脚，大有作为，这不也是你赵子博的理想吗？不是，不是你到底什么意思呀？你别不说话行吗？子博，你想急死我呀？行，搬就搬，咱兄弟也去闯闯大上海。漂亮，太够哥们了。我就知道我没看错你，服务员，给我们来瓶白的。今儿咱们哥俩得好好喝两盅，喝。爸，哎哎，爸爸爸，这医生怎么说的？您这高血压不能喝酒，这怎么又喝上了？放下！你给我放下！不是您这是怎么了？这是？我借酒消愁，不行吗？啊！不是您这说的哪儿的话呀？您借酒消愁？你该结婚不结婚？你妹妹，反正好好的日子不过，闹着离婚，现在是家破人散。谁？新梅闹离婚？不是，那什么家破人散？哎呦，您赶紧说呀，怎么回事？这是。老奴家来人了，人家上完来了，我这才知道，新梅和舒荣俩人都离婚。新梅呀，还跟人家舒荣的男人好上了。哎，你爸爸这脸往哪儿搁呀？啊，我这张脸往哪儿搁？不是，怎么发生这么多事儿，我什么都不知道呢？王家不来，我都不知道。你妹妹回来，什么都不说。哎，你说，人家牛成国多好的小伙，人又踏实，他不跟人家好好过。再说，他怎么能破坏殊荣的家庭呢？
死吧！我他妈把牛叔给害了！我对不起叔啊，但是我不能再对不起新梅了。你是真心真意爱赵新梅吗？你是捡着痛苦，你是想报复他？子博，所谓爱之深，恨之切，我承认我是动过报复的念头，但那都是因为思念呀、啊。所以殊荣就成了你的牺牲品。我已经对不起殊荣了，我不能再对不起新梅。新梅，你真他妈混蛋！为了自己的幸福，你应该勇敢一些。忽然叫我出来，是要告诉我什么坏消息吗？你是不是不想结婚了？知道，你知道。当初你抛出几个条件，说要是我同意就立马结婚，看似是很潇洒，但我知道你并没有想清楚，迟早会有一天，仔细想这事儿，会觉得一切都进行的太快了。没关系，婚姻这事儿不急，我可以等你，你好好想想，刚好趁这个时间。我们互相了解一下。不是小梅，不是你想的那样。咱们还是分手吧。为什么？一句话两句话说不清楚。你要是这样，我没办法走近你啊。你把问题说出来，我帮你一起解决，不是更好吗？小梅，可能解决不了。我，我刚刚知道我心里喜欢的那个人，他离婚了。就是上次百货公司的那个。是。你怎么知道你不结婚他就会嫁给你呢？根本就没想那么多，我也不知道我这么做会有什么结果，我就是想让他知道，不管到了什么时候，总有一个归宿在等着他。小梅，真的对不起。你呀，真是傻的可以。春楠，咱们吃果果啊，回头长高高啊，好吧？嗯。爸爸呢？外婆是男的，爸爸呢？哎，春楠这孩子，真是太可怜了。每次一见到他，我这心里都难受。妈，你老这样，你身体怎么吃得消呀？只要你们娘俩能过好，我才能放心。我们俩现在这样真的挺好的。好什么好啊？我知道你不说，你是不是还惦着那个齐伟呀？其实我觉得。那个叫子博的，对你挺好的，你就不能再考虑考虑他？妈，你就别瞎操心了，子博哥马上就要结婚了。我能不为你操心吗？你是我的孩子。那你要这样，我跟盛楠只能搬出去住了。说的这什么话呀？妈，就算我们俩搬出去住啊，您的教诲也会铭记于心的。我们俩天天回来看你，真的。哎，真拿你没办法。你总是逗我开心。哎，来，咱们再吃一个啊。
着急就搬，可不是嘛？那边写字楼都租好了，就这星期，咱们人先过去，材料呢随后走邮政。魏然，你出来一下，我有事跟你说。什么事就这样说呗，干嘛呀？还搞这么严肃？上海我不去了。你逗我呢吧你？别闹了啊，不好笑。不是，我跟你说真的呢。你该干嘛干嘛去，我这忙着呢。你看公司这么多事儿。反正我跟你说了啊。子墨，子墨，你这玩笑开大了吧？我没开玩笑。不是，你有病吧你？你说不去就不去了。今天早上，美国那边投资人刚刚都跟我联系了，我跟人家都说好了。你现在说你不去了，你这不把我搁中间了吗？魏然，我有原因。什么原因？你说。我就不明白了。你说咱们哥俩辛辛苦苦那么多年，咱为的不就是今天吗？你不娶我们怎么去啊？魏然，不能因为我耽误了你，更不能耽误公司的前程。所以从今天开始，我退出公司。你神经病吧你！你自己看看，咱们公司都是以你的名字命名的，你是公司的顶梁柱，你不能走。不是，你到底遇着什么事儿了？公司你都可以放弃？你告诉我，看我能不能帮帮你？魏然。公司对于我来说没有你想象的那么重要。这么多年我就是玩玩，现在我玩够了。好玩吗？子博，你知道现在什么感觉吗？我觉得我被你耍了。你他妈的把我耍了！你他妈把所有人都给耍了！随便你怎么说。你要是敢离开，你的股权就被视为自动放弃。魏然，祝你们在上海大展宏图。吃饭啊！嘿，像写本啊你啊！来，无事献殷勤，非奸即盗啊你！神经病！哎呀，我知道你找我啥事儿啊？让我给你介绍对象，对吧？子博，这就对了。咱都啥岁数了，不能老一个人过呀。你说吧，想找个什么条件的？老三啊，我菜都点好了，先吃两口啊。我呀，我今天找你来，确实有点事想求你帮忙。啥事儿啊？你说吧。有什么，有什么合适的工作，你帮我留意着点。啥意思？啊？你那科技公司不干了？公司还开着呢，只不过我退出了。你别跟我开玩笑啊！我可打听了，你那公司以后挺有发展的。老三。这里边一句话两句话真说不清，你也就甭续吧。那行，那我就不问了。那你说吧，你有什么要求？好，这工作啊，尽快能上班，甭管干什么，有稳定收入就行。行，啊，那我记住了啊，我给你想着。行了，谢谢谢谢。今儿我就不客气了啊。那当然了，吃啊，就这么几个菜啊。服务员，菜单。来了，哎呀，赶紧来吧，净瞎花钱、啊。我怎么一段时间没看到您？您又瘦了呀？你说你们这兄妹啊，我见不着啊，就想，想起来又心烦。哎呀，吃不下饭去啊。我的事情您就别担心了，我自己选的路，我会好好走下去，我也会把牛筝好好养大的，不担心啊。你说你哥哥吧
定好的婚事，说不结就不结了，公司也不干了。想问问他为什么？梦葫芦一个一句话都没有，还老跟你瞪眼睛，你说这是不是要把我气死？这什么时候的事儿啊？就是牛福龙。离完婚没几天的事儿。爸，回来了。赵子博，你现在为了这牛书荣，你真是豁得出去啊！婚都不结了，爸的话你也听不下去了。没你豁得出去，连别人的丈夫你都敢抢。我没抢，是我的，别人抢不走；不是我的，我也抢不来。我跟齐伟命中注定就应该在一起的，是他牛世荣自己想不明白，倒是你应该想明白了啊！你就这么孤着单着，为了个牛世荣，你值得吗？啊，一辈子都荒废了，我都替你觉得可怜。我就是不结婚，我也不会把自己跟别人的婚姻都搞得乱七八糟的。对了，咱爸多大岁数？一把年纪了。为了你离婚的事都掉眼泪了，你知道吗？我说你的事儿呢，你别拿爸来说事儿。爸真正操心的人是你赵子博，你知道吗？你是我们赵家的长子，你本应该负担起照顾整个家庭的责任。可是你呢，这辈子只照顾过一个人，他叫牛淑荣。你为了他事业都不要了。你本来可以跟着魏然，好好的闯出一番事业的。你本来可以光宗耀祖的。魏然要去上海发展，我要真去了上海，你一个人能照顾好爸吗？你说这话亏不亏心呢？啊，你敢发誓吗？你敢说你不去上海是因为咱爸吗